Hace unas semanitas hablábamos contigo por teléfono, ahora a través de una pantalla, y bueno, esperamos que la próxima vez sea ya por fin en persona. <risa> Hoy estamos con Anne Looking, que nos va a presentar su nuevo single, pero bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? Y sobre todo, ¿cómo estás viviendo esta desescalada y vuelta a la nueva normalidad? Pues estoy muy bien, la verdad, que muy contenta. Y la vuelta a la normalidad está siendo un poco loca también, porque ha sido como volver a Barcelona, acabar el programa, hacer promo, es como vuelta a la realidad, pero a, a una realidad que yo tampoco conocía. Entonces, pues loca, loca. Y primero llegó Salte y ahora es el momento de disfrutar por fin de Volver a mí, pero ¿en qué momento surge esta canción? Cuéntanos un poquito. Volver a mí surgió la primera semana de la Academia, en la que yo estaba un poco como que no sabía ni, ni dónde estaba, ni no sabía ni por dónde me daba el aire y me costó, me costó, la primera semana me costó un poco adaptarme. Y entonces esta canción cuando estaba un poco agobiada porque veía que todos mis compañeros sabían qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y yo era como que no, no me acostumbraba a estar ahí y no, no era yo misma, era como que estaba un poco recluida en toda esa información importante y quería volver a ser yo porque si algo tenía muy claro era que quería ser yo ahí dentro entonces escribí esa canción pues pensando en esto en querer ser tú por fin ya en otro sitio pero sí. ya. y al igual que tu single debut es una composición tuya una canción muy desnuda muy íntima muy personal donde se disfruta de tu voz al 100% pero ¿En algún momento a la hora de publicar esta canción, al igual que en la anterior, sentiste algún tipo de, no sé, como de miedo, vértigo, presión al volcarte completamente en compartir algo que es completamente tuyo? Eh, la verdad es que son las primeras canciones que compongo y no me ha costado nada, o sea, porque yo cuando compongo... Eh, me abro en canal, o sea, no, no tengo miedo de expresar lo que siento y me sale solo, o sea, no, no me lo planteo ni tengo miedo tampoco a, a, a contar lo que me pasa por la cabeza o en este momento porque, no sé, me sale hacerlo así. Creo que la música tiene que emocionar, esa es la clave. Y para emocionar pues tienes que contar cosas con las que la gente se pueda identificar. Pero sí que es verdad que... Sobre todo ahora en las entrevistas, cuando tienes que contar eh, en qué ámbito escribiste la canción, los tres hijos... Es como que al principio, ahora ya no, pero al principio me costaba porque, claro, son cosas íntimas y es como contarlas un poco um, tal cual. <risa> pero no, no, no me costó a la hora y tampoco tuve presión. Y vamos a hablar un poquito de ese videoclip, que hay efectos especiales, animación, ilustración, vamos, que es un videoclip muy completito, pero ¿cómo nace toda la idea de hacer un videoclip tan cuidado y a la vez que incluya tanto, tantas cosas diferentes? Pues al principio iba a ser un videoclip súper sencillo, rodado desde casa, igual hasta me lo grababa yo, y fue como que... Poco a poco se fue uniendo un equipo, se fue evolucionando la idea, se fue como complicando un poco más. <risa> eh, y no sé, yo iba a estudiar comunicación audiovisual y entonces para mí esto ha sido una fantasía, poder participar en el guión, dar idea, aportar ideas, estar presente en todo el proceso. Y, y no sé, la verdad es que, como dices, es un medio clínico muy pequeñito porque también en todas las circunstancias, en medio de una pandemia mundial, eh, pues, pues no se podía hacer tampoco grandes cosas, pero es que yo tampoco querría más. O sea, yo creo que esta canción no me falta más. Yo estoy súper contenta con lo que ha salido. Y, y está súper cuidado porque el equipo que tengo detrás pues me ha tratado con mucho cariño, han trabajado como locos para, para poder hacerlo. Y no sé, yo estoy súper contenta con el resultado, la verdad. ¿Y cómo ha sido la experiencia de ponerte tú delante de la cámara y ser encima la protagonista, siendo tu primer videoclip y trabajando con un equipo tan grande de hasta 30 personas? Pues... Um, yo, claro, yo, sí, yo no soy buena actriz, o sea, yo no sé actuar bien. Yo siempre lo he dicho, eso es la verdad. 
Y entonces me daba como un poco cosa, pero me sorprendí a mí misma porque yo creo que fue porque el equipo había mucha confianza y me sentía muy cómoda y entonces fue como, se me hizo muy natural, no, no lo pasé mal, o sea, más bien me lo pasé bien actuando y estoy súper contenta porque me veo y digo, pues oye, lo has hecho bastante bien. No, no me esperaba hacer, o sea, no, porque no, es lo que te digo, no, nunca sabía actuar, entonces pues estoy contenta con mi interpretación, la verdad. Y de todas formas, luego poco a poco, según vayas haciendo más, ya te irás soltando y ya... Sí, claro. Todo rollo. Y llevas ya casi 300.000 visitas, que hemos visto esta mañana que te quedan nada, nada para llegar a ellas. ¿Cómo estás viviendo la buena acogida que está teniendo este segundo single ya una vez que Operación Triunfo se ha terminado? Yo... Yo los números no los miro, porque me agobian. Entonces yo pregunto a mi equipo, ¿todo bien? Todo bien, pues perfecto, ya está, no quiero saber más. Entonces me pasa como con Salté, que me entero de los números pues en las entrevistas. Entonces, pues qué guay, me alegro mucho. O sea, es que es como, al final estas canciones para mí son como mis bebés. Entonces, pues enseñarles al mundo y que la gente los acoja también, pues para mí es súper guay. ¿Qué te voy a decir? Es que me alegro, me alegro mucho. Ojalá, ojalá mi música quiera ser escuchada, no lo sé, es que estoy muy contenta. Y sabes sí. que, que volver a mí es el adelanto de lo que viene próximamente, que será un EP. No sé si nos podrás contar un poquito qué historias vamos a poder descubrir en el resto de canciones o si en cuanto a sonido va a seguir este mismo tono de las canciones que conocemos. Pues mira, la verdad... Y las canciones que van a aparecer son las que he ido componiendo durante este confinamiento, pero supongo que también añadiremos más que vaya componiendo hasta que, hasta que llegue el momento de sacar el EP, porque al principio sea a finales de año o al principio del año que viene, pues falta todavía un poco. Y el estilo, pues mira, cada canción va un poco de una madre, porque estoy como experimentando mucho, o sea, siempre con un hilo conductor y algo que nos una, porque si no va a ser una locura. Pero son, es como diferentes estilos por, porque es lo que me ha, salido, me ha ido saliendo a componer. O sea, no sé, estoy como tocando varios palos y experimentando porque es lo que te digo, realmente nunca había compuesto, entonces estoy probando cosas. Uh -huh. ¿Y ya has grabado varias canciones o de momento tienes solo Volver a mí y estás aún tomando decisiones? De que sí, o sea, de momento solo tengo Volver a mí, pero ya he hablado con el productor y ya tenemos fechas para grabar las dos siguientes. Y hablando de, de productor, has trabajado con Ricky Falkner, que es sí. uno de los más potentes de los Rock Legend, además. ¿Cómo has ido a trabajar con él y compartir ideas? Maravilloso. Es que, es que mira, yo con Ricky estoy tan contenta es que es, es una persona maravillosa. Yo mm, he trabajado con él en medio de una pandemia mundial y ha sido tan fácil y tan bonito. No sé, me entendió súper bien lo que yo quería, el sonido que yo le quería dar a la canción. Eh, no sé, estoy tan contenta de verdad de poder contar, seguir contando con él para más temas porque es que es, es, es un hombre increíble, un músico bien. Y este proyecto va a, dar, bueno, va a ver la luz gracias a Sweetbird, que ha puesto los ojos en ti, pero ¿cómo se siente una al ver que han confiado en ti y en, en ver que te han dado esa oportunidad de poder empezar tu carrera? Pues súper agradecida y, y emocionada, no lo sé, no lo sé, realmente es como que todavía no asimilo que haya tanta gente que esté apostando por mí y que me esté ayudando y que esté haciendo este... No sé, al final es un trabajo en equipo y, y estoy rodeada de, de gente tan, tan buena y tan guay que, no sé, estoy súper agradecida, la verdad. Y ya nos has dicho que estaba planteado para salir a finales de este año, principios del próximo, pero ¿conoceremos antes alguna otra canción de LP? Sí, a ver, la idea sería es pues, sacar en septiembre o así a otro single. Pero bueno, ya iré, ya iré informando. La verdad es que con esta situación es todo un poco incierto. Más en medio de lo que estamos todavía viviendo, que no sabemos cómo vamos a seguir. Y bueno, ahora que empezamos a ver un poco más la luz en medio también de toda esta pandemia, ¿habrá gente de presentación para el año que viene cuando lo hayas publicado? 
Pues espero que sí, ojalá. Yo, a mí me encantaría poder tener una gira de presentación. De momento lo que sé es que eh, este año actuaré en Pedralbes y igual en algún otro festival así. Pero, pero espero que haya gira de presentación, claro que sí. ¿Y tienes ya alguna idea de cómo te gustaría que fuera un concierto tuyo? ¿Cómo te gustaría subirte al escenario y, y sorprender a la gente? Pues me gustaría tener una banda, claro que sí. Me gustaría tener una banda para poder tocar en directo y... No sé, mis canciones son bastante acústicas, yo creo, y, y con cuatro instrumentos realmente me podría apañar, pero, pero me encantaría tener una banda, claro que sí. Y ahora que Operación Triunfo ya ha terminado, ¿cómo fue para ti volver a aquel plató y presentar Salté ya sin la presión de nominaciones, sin nada, aunque no te pudieras acercar a tus compañeros? Pues fue contradictorio, siempre digo, digo, fue como horrible y precioso a la vez, porque claro, por una parte llevo a tres meses sin verlos, llego allá y no puedo acercarme a menos de un metro, ni puedo tocarlos, ni puedo abrazarlos, ni nada, no hay público. Es todo súper raro. Y luego, por otra parte, es volver a OT, verlos, cantar mi single en ese escenario, que para mí fue súper emotivo y bonito y, no sé, fue, fue, fue precioso. Pero eso, raro porque, por la situación y por las circunstancias, pero, pero eso. La verdad que fui muy afortunada de poder cantar mi single allá donde nació y, y presentarlo así. Y bueno, la gente sabía que íbamos a estar contigo y nos han mandado algunas preguntas. ¿Te apetece contestarlas? Claro, claro que sí. A ver, nos dicen, si tuvieras que volver a la gala cero, ¿cuál de las canciones de aquella gala de tus compañeros elegirías para cantar? Pues... A ver, la que cantó Ariadna me gustó mucho. La de estás conmigo, que no te canto. Vale, es muy bueno. La de... La de Twist Chicken. Esa también es muy guay. Eh, la de Catalina, la que cantó Anajo también. Esa es muy guay. Y no sé, ahora no se me ocurren más, pero realmente todas las canciones están guays. Ah, la de, la de Hugo, la de... La de, ya sé que te puede gustar. Eso también es muy guay. No sé. No es que me vienen así, pero... Y también nos dicen, si tuvieras que descubrir tus... No, si tuvieras que describir tus canciones con una palabra, ¿cuál sería? Íntimas, yo creo. Eh, ¿Pudiste ver alguno de los dibujos que te enviaron de Vuelves a mí? Y si creías que iba a participar tanta gente. Pues mira, este, este, estoy súper contenta porque he visto cada dibujo más bonito y, y tengo que decir que, claro, es que no he dicho nada de esto, pero eh, con el equipo pues haremos algo con todos esos dibujos. Estamos pensando hacer algún proyecto, yo que sé, una recopilación bonita. O, pero eso, que, que, que muchas gracias por, por toda la gente que se ha involucrado y ha hecho esos dibujos tan bonitos. Y nos preguntan también, ¿qué se siente al saber que tienes fans en Latinoamérica? Es como que no lo asimilo. Es muy fuerte. Me encantaría poder ir y conocerlas a todas. Y también nos dicen, ¿cómo llevas que la gente te reconozca por la calle? Bueno, eh, es que es, sobre todo en Barcelona, bueno, y en Pamplona también, eh, que de repente estés tomándote algo con tus amigas y te, te piden una foto. A ver, al principio cuesta un poco, pero es que no sé, eh, es normal, es, es normal que les haga ilusión, es normal, es lo que toca también, no sé, es muy guay también sentir el cariño de la gente y que te quieran, pero no te voy a mentir al principio, claro, es que no estoy acostumbrada a esto, es como de golpe que la gente te reconozca por la calle, te pida fotos, no sé qué, pues al principio agobia un poco. Pero bueno, no sé, es lo que te digo también, por otra parte hace como ilusión que, que la gente quiera si hacer un foto contigo o quiera hablar contigo, no sé. Sí, es un poco sí, rara la sensación al principio, como sí. ¿qué pasa? <risa> sí, totalmente, es como que, que bueno, hay que acostumbrarse. Sí. Y nos dicen también, ¿te gustaría en un futuro diseñar tus propias portadas? 
Pues claro que sí, me encantaría, porque me encanta dibujar. Y poder diseñar mi propia portada sería súper bonito, claro que sí. Y otra de las preguntas era, ahora que ha terminado definitivamente esta edición de OT, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Cómo que será que cómo te sientes al respecto de todo lo que has vivido allí dentro y demás? Pues es como que o sea, llevamos seis meses con este programa y, y sé que ha acabado, pero no lo ha acabado de asimilar. Es como, <risa> se ha acabado, pero ¿qué pasa, o sea, ¿qué pasa ahora? que realmente se ha acabado del todo es como que no, no, no lo asimilo no sé. tiempo, yo creo que la clave es tiempo hombre, es que ha sido la edición además más larga de, de la sí. historia sí. Sí, sí, sí. y cómo, nos preguntan también que cómo fue la queda con Amaya el otro día y si habéis hablado de colaboración o de hacer algo juntas pues fue súper guay, queríamos ir a ir yo con ella el otro día y la verdad que nos entendimos súper bien, nos reímos mucho, fue, fue muy guay. Y colaboración, pues ojalá le enseñemos nuestras canciones, le enseñó las nuestras, las suyas, perdón. Y, y fue muy guay, ojalá haya colaboración, sí, sí. Y otra de las preguntas es que en la academia mencionaste que te hubiera gustado hacer un dúo con Eva. ¿Qué canción te hubiera gustado cantar con ella? Put your head on my shoulder. Siempre decimos esa. No sé, realmente cualquier canción. ¿eh? Y la última de las que nos han mandado es, nos dicen que, bueno, que solo tienes 18 años, que eres la más pequeña de la edición, pero ¿cómo está siendo ese salto 360 en tu vida y sobre todo ser ahí de las primeras que va a publicar UNEP? Realmente yo creo que la edad no tiene mucho que ver en esto de, de tu carrera musical. Porque mira a Billie Eilish, que tiene un año menos que yo, o sea, una locura. Pero, no sé, yo estoy súper... Estoy como... Que es eso, que es un cambio de vida muy rápido y, y, y que es la primera en sacar un segundo y como que va rápida la cosa, pero a la vez tengo muchas ganas de empezar ya a trabajar y componer, no sé, conocer músicos, hacer música, no sé, tengo muchas ganas de, de lo que venga. Y ya volviendo a nuestras preguntas y para ir terminando, si echamos un vistazo a tus plataformas de streaming durante estos meses que has estado por casa, ¿qué canción definiría tu cuarentena o cuál sería la banda sonora de estas semanas? ¿Qué es lo que más has estado escuchando? O sea, no es lo que más he escuchado, pero, pero yo creo que el himno de la cuarentena es podría ser peor. <risa> Pero no, no es lo que más he escuchado. La verdad es que en esta cuarentena no he tenido un tema de decir, pues este está buen bucle. He aprovechado para escuchar mucha música nueva, pero, pero un tema sin bucle no. Y ahora que ya se va a cumplir el sueño de seguir sacando música con el que te gusta, con el que terminamos nuestra entrevista anterior, ¿qué próximo sueño te gustaría cumplir, ya sea de la mano de este EP o para el próximo año? Pues poder hacer una gira, claro que sí. Ojalá poder hacer una gira de presentación con una banda, eso sería súper guay. Y ya, como despedida de este buen ratito contigo, ¿qué le dirías a toda esa gente que te está apoyando y que espera con ganas ese nuevo EP y que está disfrutando a tope con Volver a mí? Pues que muchas gracias por escuchar mi música y por apoyarme y darme tanto cariño que se lo devolveré con más música y canciones, que para eso estoy aquí y, y que espero poder conocerlos a todos pronto. Ha sido todo un placer, te deseamos lo mejor y esperamos seguir hablando contigo ya por fin cara a cara, esperamos. Así que sí. muchísimas gracias, Ani. Muchas gracias a ti.